。大家好，欢迎来到深夜浅读。大年三十，妈妈在我的帮忙下，辛辛苦苦做了一大桌子菜。大伯母、二伯母却在一边悠闲地翘着脚啃瓜子聊天。开席时，大伯以坐不下为理由，让我和妈妈坐茶几上吃饭。妈妈气得一下子把整桌菜掀翻。我叫何珍珠，上海复旦大学的大四学生。我父亲出生河南农村，上面有两个哥哥，两个姐姐。虽然父亲是家里最小的孩子，但是父亲却是家里最不受宠的人。大伯、二伯是双胞胎，嘴比较甜，也会说好话讨爷爷奶奶欢心。相比之下，比大伯、二伯小两岁、沉默寡言、木讷的父亲就不那么讨爷爷奶奶喜欢。大伯、二伯都不是读书的料。大伯初中毕业就出去打工，听说打工赚了钱以后，回到村里开了一家食品加工厂，加工厂生意不错。大伯赚了不少钱，后来娶了老婆，生下一对双胞胎儿子，把爷爷奶奶高兴坏了。每天都趾高气昂，在村口说自己的大儿子能干，还孝顺。大儿媳妇是有福气的人。二伯去城里打工混的也不错，在爷爷奶奶的赞助下，在县城买了房，也成了家。二伯母也生了个儿子，我的三堂哥。相比两个不爱读书的哥哥，父亲爱学习，学习成绩也不错。两个大伯都没有考上高中。而父亲是考上了高中，爷爷奶奶却不让他读，因为两个大伯都出去打工了，家里的地只有爷爷打理，他种不过来，所以他不让父亲上学了，回家种地。相比两个油嘴滑舌的哥哥，不受爷爷奶奶疼爱的父亲，很听爷爷奶奶的话。虽然父亲也很想继续上学，但他也心疼爷爷辛苦。所以听了爷爷的话，回家务农。父亲虽然是农村出生，但他一直很爱看书。农闲或者过年的时候，村里的年轻人大多都是打牌聊天。父亲从来不参与，他有时间就看书。上学的时候看课本，后来不上学了，在家种地，他就看关于农业方面的书。回家种地以后，父亲想方设法增加农作物的产量。还种起了大棚水果，种植我们这里没有的水果。刚开始虽然失败了，还受到了爷爷的责骂，但父亲没有气馁，也没有放弃，继续研究。后来终于被父亲种成功了，也有不错的收益。爷爷对外都说，大伯在外面打工赚了钱，回村里开了食品加工厂。其实大伯的食品加工厂是用父亲赚的钱开起来的。原材料也是由父亲提供的，父亲也从来不会辩解。他觉得都是兄弟，都是一家人，没有必要分得这么清楚。父亲种地、种植水果挣的钱都是爷爷奶奶收的，奶奶总是对父亲说：“钱我存着，以后给你娶媳妇。”父亲在卖水果的时候碰到了在卖菜的母亲，刚好街上有小混混欺负母亲。正直的父亲仗义为母亲说了话，赶走的小混混，两个人看对了眼。相比父亲，母亲更可怜。老爷小时候生了小儿麻痹症，腿有了残疾，三十多岁都还没娶上媳妇。老爷的父母花光家里所有的钱，又向亲戚借了十块钱，才给老爷娶上一房媳妇。姥姥有些傻。可姥爷父母和姥爷也不嫌弃，姥姥生下母亲后也好了几年。可在母亲五岁的时候，姥姥不知道受了什么刺激，又变得傻里傻气，有一天出门就再也没有回来过。母亲的爷爷奶奶、父亲的身体不好，母亲小小年纪就撑起了家里的重担。父亲和母亲认识以后，想娶母亲。可爷爷奶奶都不同意这门婚事，他们嫌弃母亲娘家条件不好，嫌弃她有一个残疾的父亲。没想到一向孝顺的父亲，这次却忤逆了爷爷奶奶。他打定主意一定要娶母亲。大伯、二伯趁机提出让爷爷奶奶同意父亲的婚事，但是要父亲把种植的蔬菜水果全部交出来
，父亲想也没想就同意了。父母结婚后没有房子，和爷爷奶奶住一起，家里的活、地里的活都要做。那时奶奶帮着大伯带大堂哥和二堂哥，奶奶会把大伯一家的衣服都拿回来了母亲洗。母亲知道奶奶不喜欢自己，也希望可以通过劳动让奶奶慢慢接受自己。所以也没有怨言的就接受了。虽然母亲勤勤恳恳，做什么都没有怨言，但也没有换来奶奶的一句好话。在母亲生下我以后，他就更不受奶奶待见。爷爷奶奶都重男轻女，大堂哥、二堂哥和三堂哥都是爷爷奶奶带大的。到了我，因为是女孩，哪怕父母地里的活很忙，想让奶奶帮忙带下，我奶奶都不愿意。所以没办法，父母下地的时候，只能带着我一起下地，没能继续上学，一直是父亲心里的痛。父亲一直想在我的身上得到弥补，让我可以好好上学，考上大学，圆了他的大学梦。我很小的时候，父亲就教我背唐诗做算术题，爷爷奶奶和大伯伯母们看见，就会嘲笑父亲，说我一个女孩子家家的。以后嫁了人就是外人，不要说培养不出，就算培养出来了，也是给别人培养，何必多花那个钱？父亲也不多说什么，只是笑笑，照样教我。奶奶一直催着母亲再生一个，母亲不愿意，她就骂母亲心狠。想绝了父亲的后，可父亲虽然有些愚孝，但他对母亲很好，不重男轻女，也很爱我。每次他都会帮母亲说话，让奶奶更恨母亲，说父亲是被迷了眼。我五岁的时候，正在看父亲给我买的画册，大我五岁的二堂哥过来就抢我的画册，画册是父亲刚买来给我了，我肯定不肯。结果二堂哥就打了我，还抢了我的画册。我那时小小年纪，不像父母那么懦弱，我狠狠地咬住了他。我没有哭，他反倒哭了。结果奶奶听见二堂哥哭了，不分青红皂白就给了我一巴掌，还把画册给了二堂哥。二堂哥拿着画册也不看，反而把画册撕烂了，这更激怒了我。我整个人冲过去撞倒了二堂哥，两个人扭成一团。大伯大伯母不但没有说二堂哥欺负妹妹，还说我这座妹妹的心里没有哥哥。这么小就这么凶，这么厉害，眼里没有亲人，长大怎么得了？狠狠地说了父亲母亲一顿。母亲很护短，爷爷奶奶大伯他们说他可以，但说我不行。明明是二堂哥的错，明明二堂哥都十岁了打我，爷爷奶奶大伯他们还要倒打一耙。母亲和父亲闹了很久，要父亲和爷爷奶奶分家。爷爷奶奶是不愿意分家的。如果分家，父母这么好的劳动力，他们去哪里找？爷爷就威胁父亲：如果你要分家，就净身出户，家里的房子、和田、大棚，我都不会分给你。母亲为了我，难得硬气，净身出户就净身出户，去姥爷家借了一千块钱，和父亲带着我去了城里打工。其实，就算没有和爷爷奶奶分家。父母也想为了我的学习去城里打工的。父母在城里租了一个单间，父亲去工地搬砖，母亲去饭店帮工。发了工资以后，就把我送去了城里的幼儿园。母亲干活的那家饭店要转让，母亲想把它盘下来自己开，可钱不够。父亲想想自己跟二伯父关系还好，二伯父买房的时候手。付的钱还是父亲种水果种出来的，就想跟二伯父借一点，可却被二伯父以没钱拒绝了。后来还是老板娘看母亲太不容易，帮他干活的时候也很尽心尽力，就让父母先付一部分钱，剩下的钱一年内付清。盘下饭店以后，父亲也不去工地打工，跟母亲勤勤恳恳把饭店经营好，不到一年就把欠老。板娘的钱付清了，父母很感谢老板娘给机会，给利息老板娘又不要，就另外买了很多东西。饭店的生意越来越好
，父母扩大了店面，赚了钱后，父母在城里买的房。哎，父亲还是很孝顺的。虽然当时分家的时候和爷爷奶奶闹得很不愉快，但他赚到钱以后，还是想到了爷爷奶奶，每个月都会回乡下看爷爷奶奶。给爷爷奶奶钱，也会给爷爷奶奶买东西，因为我们的日子越过越好，爷爷奶奶也对父亲上心了些。哎，所以父亲对爷爷奶奶又开始无底线起来。每次回乡下，家里干活的老是母亲，我有时会替母亲觉得委屈，可母亲老是说吃亏是福。父母在我的学习上很舍得花钱，送我去补习班。给我买各式各样的资料，爷爷奶奶和大伯他们知道后，都会说父亲，都会笑话他，说父亲把钱扔到水里还会起个水，投资我那是白费钱。大堂哥考上了二本大学，二堂哥考了个专科，大伯大伯母都很高兴，在村里摆了很多桌，举行了升学宴，爷爷奶奶也觉得是光宗耀祖的事。三堂哥学习不行，高中都没考上，读了个技校。爷爷奶奶也说有门技术在手，挺好的。我的学习成绩一直都挺好的，在班上没有低于前三名过。我知道自己考个一本完全没有问题，没想到高考我超水平发挥，我的成绩够上上海复旦大学，这可把父母高兴坏了。父母回村里给我办了升学宴，大伯母、二伯母酸溜溜的对母亲说：“女孩子学习这么好有什么用？以后还不是要嫁人？能嫁个好人嫁，那才是正经事。”母亲高兴也由着他们酸了。前几年，大伯父的食品加工厂出了安全问题，厂子一下子就不行了。大伯还是坚持撑了一年多，但没有撑过去。无奈，只能关了厂。大堂哥、二堂哥都是适婚的年纪了，因为家里的经济一下子不好了，所以也买不起婚房。两个人的女朋友都因此分手了。大堂哥、二堂哥一直骂：“现在的女人真是太物质。”我上大学那年，父母在城里给我买了一套房，母亲说：“这房子给你做陪嫁房，以后如果你在上海。”这房子你可以卖，也可以收房租。如果回老家结婚了，自己也有个去处。大堂哥年前又谈了个女朋友，听说女朋友不要彩礼，不要三金，只对大堂哥有一个条件，让他在城里买套房。大堂哥一直和大伯大伯母闹呢。去年离过年还有一个月，爷爷就给父亲打了电话，让我们去年回家过。因为每年过年回家，家里干活的总是母亲一个人，所以父亲也心疼母亲，都是过完年再回去。既然爷爷提早打了电话，那作为孝顺儿子的父亲肯定要回老家过年了。母亲不愿意早回去，拖到大年三十早上，我们一家三口才回老家。父亲带了很多荤菜蔬菜，过年的坚果糖果。还买了不少的炮竹，又给爷爷奶奶包了大红包。我们到老家的时候都快中午了，和往年一样，家里都没动，等着妈妈回家做呢。一到老家，妈妈就麻利的动了起来，炸春卷、蒸馒头、包水饺，做各式各样冷菜。快到吃饭时间，大伯和二伯一家人才姗姗来迟。在还没有完全做好，大伯母、二伯母也不帮忙，就在旁边嗑瓜子聊天，轻飘飘的和妈妈说了一声：“弟妹辛苦了。”还没开席，父亲兄弟三个和爷爷奶奶坐一起聊天。爷爷对父亲说：“你家就一个女儿，绝户了。你大哥家两个儿子，要不过户给一个你做儿子，这样你也有人给你养老送终。”其实以前爷爷奶奶也提起过这个话题，父亲也有些蠢蠢欲动，但母亲一直没有答应，所以这事也就不了了之。没想到爷爷又重新提起。珍珠虽然是大学生，大学也快毕业了，但毕竟是要嫁人的，嫁人了就是别人家的，没个儿子可不行。你大哥心善，也愿意帮衬你。
，你还有什么不愿意的？爷爷看父亲半天没开口，有些不高兴了。这我得跟孩子妈商量一下。父亲望向在厨房忙碌的母亲，低声的对爷爷说：“三弟，你家是女人做主的吗？你这丈夫当的可真窝囊。”大伯大大咧咧的开口了。我虽然跟大堂哥、二堂哥、三堂哥一个屋里在聊天，但我也一直听着父亲他们那桌的谈话。你们不是给珍珠买了一套房吗？文明有了结婚的对象，要求在城里有套房，要不把房子让给他，让他先把婚结了，或者把他过继给你，让他给你做儿子，给你们养老送终，给你们守门户，也让珍珠出嫁，有哥哥可以撑腰。爷爷边抽着水烟边跟父亲说：“母亲虽然在厨房忙活，但也一直竖着耳朵听爷爷和父亲说些什么。一听爷爷要把给我买的房子给大堂哥，立马从厨房走了出来。爸，给珍珠买房的钱是我一个菜一个菜炒出来的，那是买给我女儿的，我谁都不给。妈妈手里还拿着个勺子，她用勺子指着指爸爸。”如果你敢把珍珠的房子给你侄儿，我跟你离婚。说完，妈妈继续进厨房炒菜了。没有多久，菜全部都好了。父亲去外面放了鞭炮，就开席了。大伯一家四口，二伯一家三口，再加上爷爷奶奶，我们一家三口十二个人，刚好可以坐一桌。可也许是前面我妈拒绝把我的房子给大堂哥。惹得大伯父不高兴了，他故意说：“珍珠坐不下了，你又是女孩，不用上桌，你跟你妈去茶几那里吃吧。”听大伯这么说，父亲想张嘴说什么，可最终还是没有开口。大概是想想前面已经得罪大伯，不想继续得罪了。我以为要和妈妈去茶几吃饭了，可没想到，一向好脾气的妈妈从厨房走了出来。一手掀翻了桌，凭什么珍珠不能上桌？既然它不能上桌，那你们也别吃了。这是我辛辛苦苦做出来的。大家都被母亲的举动吓坏了，大伯母甚至尖叫了起来：“大过年的，你搞什么？”奶奶说着说着，操起桌子边的一个鸡毛掸子，向妈妈抽去。我不想妈妈挨打，跑过去挡在了妈妈的身上，结果打到了我。我为什么这么做？你们心里没数吗？你们什么时候把我们当一家人了？我女儿还在呢，就要算计我们家的家产。告诉你们，我不会过继。我有女儿，我有女儿可以给我们养老。从今以后，我不会让你们算计我，一分一厘。真是马善被人骑，人善被人欺。这么多年，你们欺负我，我忍了。可是欺负我女儿，我不愿意。我不能忍，珍珠，我们走回家。母亲说完，看也不看。父亲拉着我就向门口走去，让他们滚。爷爷咬牙切齿地说，看着父亲也想外走，指着父亲的鼻子骂道：“你今天如果敢走出这个家门，我就不认你这个儿子。”我和母亲走出爷爷家的院子，在车子边等父亲。车钥匙还在父亲那里呢。母亲跟我说。给你父亲半个小时，半个小时，他如果不出来，我就跟他离婚。也不知道父亲跟爷爷是怎么说的。屋里关着门，我跟母亲也听不清。不过母亲是真了解父亲。差不多过了半个小时，父亲出来了。没吃年夜饭，我们连夜回了家。兄弟姐妹之间的不和，很多时候是由父母的不公平对待开始的。多子女的家庭，父母很难做到一碗水端平，但做父母的不能太过，太过了容易产生家庭矛盾。现在都什么时代了，男女平等说了很多年，但还很多老人还是有重男轻女的思想，这也容易引起家庭矛盾。有时爱很贵，是一件奢侈品，没有时间的堆叠和金钱的支撑，爱只能是一种奢望。好了。我们今天的故事就分享到这里，感谢你的观看。希望今天分享的内容对你有所感触。尚未订阅的朋友们，别忘了点击订阅，这样我们可以每天陪伴你
，让我们一起成长，一起幸福，一起慢慢变老。我们下期不见不散。